ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வ்ளாக் இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே ரொட்டீன் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் மினி வ்ளாக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ரீசெண்டாக தான் என்னுடைய ஹஸ்பண்டை பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வ்ளாக் எடுத்து கொஞ்சம் நாள் ஆகுது கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததால் எடிட் பண்ணி போகிறதுக்கு லேட் ஆகிட்டு ஒவ்வொரு இயரும் பர்த்டேக்கு நான் தான் வந்து வீட்டிலேயே கேக் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு ரிப்பன் கேக் பிடிக்கும் அதனால் ரிப்பன் கேக் தான் இந்த முறை பண்ணியிருந்தேன் ஆல்ரெடி நிறைய கேக் ரெசிபீஸ் என்னுடைய வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அதோட என்னுடைய குக்கிங் சேனல்லையுமே டீட்டெயில்டான ரெசிபி இருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க ஹாஃப் கேஜிக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டாக டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் பீட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அவன் சின்னதாக இருக்கிறதால ரெண்டையுமே ஒரே தடவையில் பண்ணிடலாது அதனால் ஒரு பேட்டரை மட்டும் இப்போ ரெடி பண்ணிவிட்டு பேக் ஆகி முடிகிற டைமில் மற்றதை வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு பட்டர் கேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்டை நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் இதுக்கு வந்து இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் எடுக்கிறீங்களா இருந்தால் அதிலிருந்து ரெண்டு டீஸ்பூனை வெளியில் எடுத்துருங்க அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்து நல்லா சளிச்சதுக்கப்புறம் தான் கேக்கில் சேர்த்துக்கொள்ள வேணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் தேவைப்படும் நாலு முட்டை அதோட சீனி இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு நான் இருநூறு கிராம் அளவுக்கு பட்டரும் ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு சன்ஃப்ளோர் ஆயிலும் சேர்த்துருந்தேன் ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்தும் பண்ணலாம் ஆனால் எண்ணெய் வந்து நீங்கள் ஐம்பது எம்எல் சேர்க்கும் போது கேக் வந்து கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வரும் அதுக்காகத்தான் நான் சேர்த்துருந்தேன் ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்தால் கேக் ரெடி அன்றைக்கி டியூஸ்டே என்றதால் இங்கே பீட்ஸா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃபர் இருக்கும் அதனால் டின்னர் வெளியிலேயே ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு சும்மா நாட்களில் அவ்வளவு சீக்கிரமாக தூக்கம் வராது ஆனால் இந்த மாதிரி பர்த்டே பன்னெண்டு மணிக்கு விஷ் பண்ணணும்னு இருக்கும் போது மட்டும் தூக்கம் ஃபாஸ்ட்டாகவே வந்துடும் இருந்தாலுமே மூணு பேருமே தூங்கல ஹஸ்பண்டுக்குமே சரியான டயர்ட் அன்றைக்கு வர்க் டேன்றதால் இருந்தாலும் மூணு பேரும் டிவி பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வீட்டில் யார் பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் வாங்கினாலுமே சாக்ஷிக்கும் சேர்த்து ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிடுவோம் இந்த தடவை நான் ஈவினிங் கிஃப்ட் வாங்க போகும்போது சாக்ஷிக்கு கிட்டார் தான் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் ஃபைனலி பன்னெண்டு மணிக்கு ரெண்டு பேருமே விஷ் பண்ணி வாங்கின கிஃப்டையுமே அவருக்கு கொடுத்தாச்சு பர்த்டே ஈவினிங் தான் வந்து கேக் கட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒரு ஆஃப்டர்நூன் மாதிரி கேக்குக்கு ஐசிங் பண்ணாலே போதும் பட்டர் க்ரீம் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் கொஞ்சம் வேலையாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவு பட்டருக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் அளவுக்கு ஐசிங் சுகர் இருந்தால் போதும் ஐசிங் சுகர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்பூனால் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ணுங்கள் பத்து நிமிஷம் லோ ஸ்பீடில் நீங்கள் பட்டரை நல்லா பீட் பண்ணும்போது அதில் கலரும் சேஞ்ச் ஆகும் நாங்கள் சேர்த்திருந்த பட்டரை விட அந்த சைஸும் வந்து கொஞ்சம் டபுள் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஐஸிங் சுகர் சேர்க்க வேணும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இதில் மில்க் மை டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்துருக்கிறேன் அது ஒப்ஷனல் தான் நீங்கள் மில்க் சேர்த்து கூட கன்சிஸ்டன்சியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஃப்ளேவருக்காக வெனிலா ஐசன்ஸ் சேர்த்துருந்தேன் ரிப்பன் கேக் கண்டாலே எப்போவுமே ரெண்டு கலரில் இருக்கும் ஒன்று க்ரீன் அடுத்தது பிங்க் க்ரீன் கலர் கேக்கை வந்து வச்சதுக்கப்புறம் நடுவில் கொஞ்சமாக பட்டர் க்ரீம் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிங்க் கலர் லேயரை மேலே வைக்க போகிறேன் நான் என்னோட நிறைய வ்ளாக்ஸில் சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி கேக் டெக்கரேட்டிங் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து அவ்வளோவா வராது ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி இருந்தேன் கேக்குக்கு மேலே வந்து பட்டர் க்ரீம் ஐசிங்கை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஷேப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஒரு அளவுக்கு தான் ஷேப் வந்திருந்தது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இதை வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணலாம் 
நொசுரு சுவச்சு டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுண்டா லாஸ்ட் மினிட்ல எப்படியாவது சொதப்பிடுவேன் அதனால இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் அப்புறம் இலை வச்சு ஒரு மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு பார்க்கறதுக்கும் கொஞ்சம் டீசெண்டாக அழகாகத்தான் இருந்தது ஹஸ்பண்ட்ரு பர்த்டேண்டாலே அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும்னு பார்த்து பார்த்து பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டேஸில் நான் கிச்சன்லேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஹஸ்பண்டுக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது கடையில் வாங்கலாம் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க இருந்தாலுமே வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் கடையில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கும்போது ஃபேமிலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து வீட்டில் எதுவுமே பண்ணாமல் கடையிலேயே எல்லாம் வாங்கிட்ட மாதிரி இருந்தால் வீடு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் பர்த்டே ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி வந்தாலே நல்ல கலகலப்பாக சமையல் சாப்பாடு இந்த மாதிரி இருந்து பழகிட்டதாலேயா என்னென்று தெரியல நான் கிச்சனில் இருந்து இந்த மாதிரி சமைக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வைப்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கும் அப்படி ஃபீல் ஆகியிருந்தால் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃபிஷ் கட்லட் ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய பிளாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக இதில் சொல்கிறேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை எல்லாமே வதக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர மிளகாய் தூள் சேர்த்துருந்தேன் அதை வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமாக இதில் நான் வெங்காயத்தால் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக லீக்ஸ் கூட சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற டின் ஃபிஷ்ஷும் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமாக இதில் நான் மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் மிளகும் பெருஞ்சீரகமும் நல்லா இடிச்சு பொடியாக்கி வச்சிருந்தேன் அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அதுக்காக இப்போ அதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிரும் ஒரு சில பேர் என்னுடைய சமையல் ரெசிபிஸ் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி சமைக்கிறதுக்கு எப்படி பழகினன்னு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க வெட்டிங் பண்ணுற டைமில் எனக்கு சமையல் பெருசாக எதுவுமே தெரியாது பேசிக்ஸ் மட்டும் தெரியும் வீட்டில் அம்மா பெரியம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பேன் ஆனால் சமையல் நான் பண்ணினது இல்லை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே வந்து எனக்கு சமையலில் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரெசிபிஸாக ட்ரை பண்ணி லேர்ன் பண்ணினது தான் அந்த மாதிரி தான் நான் சமைக்கிறதுக்கு பழகினன் சின்ன சின்ன போல்ஸ் மாதிரி கட்லெட்ஸ் எல்லாமே உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை முட்டையில் ஒரு கோட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறமாக பிரெட் கிரம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் கட்லெட்டுக்கு கோட்டிங் பண்ணும்போது ரெண்டு கையையுமே யூஸ் பண்ணி பண்ணால் கொஞ்சம் நீட்டாக ஈஸியாக வேலையை முடிக்கலாம் ஒரு கையில் முட்டையை கோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து கோட்டிங் பண்ணுறதுக்காக அடுத்த கையை யூஸ் பண்ணிங்களா இருந்தால் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஒரு லேயர் கோட்டிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கோட்டிங் பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணும்போது லேயர் வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது வெடிக்காமலும் இருக்கும் அதோட கிறிஸ்பியாகவும் வரும் இந்த டிப்பும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் கட்லெட் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஆகவும் சூட்டோட போட்டிங்களாக இருந்தால் அந்த வெளி லேயர் அந்த சூட்டுக்கு வெடிச்சிடும் அதனால் ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது எல்லாத்தையுமே நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் கலருக்கு வரும் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க ஈவினிங் பிரதர் இன் லோ ஒர்க்கில் இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமாக கேக் கட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகியாச்சு இந்த சாக்ஷி போட்டிருக்கிற ஃப்ரோக் வந்து அம்மா ஊரில் இருந்து ஸ்டிச் பண்ணி அனுப்பினது தான் அதே மாதிரி எனக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாமே வந்து ட்ரெஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க பலூனில் டெக்கரேஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ணலை சாட்சி கேட்டதுக்காக கொஞ்சம் பலூன்ஸை மட்டும் கட்டி கொடுத்துருந்தோம் அன்றைக்கு வீக்டேயாக இருந்ததால் ஹஸ்பண்டோட அண்ணண்ட ஃபேமிலி யாரையுமே வந்து இன்வைட் பண்ண முடியலை நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும் சிம்பிளாக செலிப்ரேட் பண்ணோம்
கேக் பார்க்குறதுக்கு ஆவரேஜாக இருந்தாலுமே டேஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக வந்திருந்தது அந்த டெக்ஸ்சர் ஆகட்டும் ஐசிங்கோட டேஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக ரொம்பவே ஹாப்பியாக பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு டின்னருக்கு வந்து பிரியாணி சிக்கன் உப்பு கறி இதெல்லாமே பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதை இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் பிரியாணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் இதில் வந்து கராம்பு ஏலக்காய் பட்டை இதை வந்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நல்லா நைஸாக இதை அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம் வேறு எந்த மசாலாவுமே நான் அதில் சேர்க்கலை சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி என்றதால் இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் பத்து சின்ன வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை புதினா இதெல்லாமே ஒரு கையளவுக்கு சேர்த்துருந்தேன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கேஷ்யூநட் சேர்த்துருக்குறேன் இது பிரியாணி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக வாரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதோட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இதை நல்ல ஒரு ஃபைனான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்கிறேன் சைட் டிஷ்ஷுக்கு நாட்டுக்கோழியில் உப்பு கறி தான் பண்ணுறேன் இது பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அவ்வளவு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து சின்ன வெங்காயம் காய்ந்த மிளகாயும் தான் காய்ந்த மிளகாயை ரெண்டு துண்டாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருக்க முடியும் நினச்சிங்களா இருந்தால் அந்த விதையை சேர்க்காமல் மேல் தோலை மட்டும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அப்படி இல்லாட்டி நல்ல காரம் குறைஞ்ச காய்ந்த மிளகாயாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நிறைய காய்ஞ்ச மிளகாய் சேர்த்தால் தான் அந்த டிஷ் வந்து டேஸ்ட்டாக வரும் அரை கிலோ அளவுக்கு கேரளா சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கிறேன் இதை கழுவி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கிறேன் நாட்டுக்கோழியில் உப்பு கறி பண்ணுறதுக்காக எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்ந்த மிளகாயை சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இந்த மிளகா வந்து அவ்வளவு காரம் இல்லாததால் நான் விதையோடையே சேர்த்துருக்கிறேன் லோ ஃப்ளேமில் அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்குறேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதில் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இதில் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதோட நாட்டுக்கோழியையும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த மசாலாவோ பொடிகளோ எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியது இல்லை இந்த காஞ்ச மிளகாய் சின்ன வெங்காயத்தில் ஃப்ளேவர்லேயே இந்த டிஷ் வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும் நாட்டுக்கோழி என்றதால் இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கோழியை வந்து தண்ணி விடும் அந்த தண்ணியில் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி தேவைப்பட்டால் சேர்த்து வந்து வேக வைங்க ஏன்னா நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அதனால தான் இதுவே நீங்கள் ப்ராய்லர் கோழியில் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் ஈஸியாகவே வெந்துடும் பிரியாணிக்கு மட்டனை வேக வச்சு எடுக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வச்சு எடுக்கிறேன் நான் வெங்காயம் மிளகாய் வதக்கும் போதே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் வர மிளகாய் தூளும் சேர்த்துருந்தேன் ஜஸ்ட் அந்த கலருக்காக மட்டும் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் திக்காக வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிங்களா இருந்தால் சூப்பரான உப்பு கறி ரெடி ஆகிரும் பிரியாணிக்கு தாளிக்கிறதுக்காக நெய் எண்ணெய் ரெண்டுமே வந்து சம அளவில் எடுத்திருந்தேன் அதில் பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் வெங்காயம் இதெல்லாமே வந்து தாளிக்கிறேன் வெங்காயம் பொன்னுரமாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்கிறேன்
ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த முந்திரி பருப்பு பேஸ்டையும் இதில் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்க வேணும் அதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருந்தேன் அப்போ வந்து பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதனால் காரமான மிளகாய் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருந்தேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூளும் கலருக்காக சேர்த்திருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் இதை வதக்கினதுக்கு அப்புறமாக இதில் தக்காளி சேர்த்து கொள்கிறேன் தக்காளி அதிகமாக சேர்க்க வேண்டியது இல்லை நான் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் சேர்த்துருந்தேன் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேக விடலாம் அதோட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்குறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் தூள் இதெல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்புறம் நாங்கள் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்குற அந்த பிரியாணி மசாலாவும் சேர்த்துருந்தேன் அதுக்கப்புறமாக ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்து இந்த மசாலாவை நல்லா வேக விட போகிறேன் பிரியாணி மசாலா வந்து இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற மட்டனை சேர்த்து கொள்கிறேன் தண்ணியை வந்து வேறையாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்போ தான் அளந்து தண்ணி சீக்கிரத்துக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ மட்டனோட சேர்த்து இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க அதுக்கப்புறமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து சேர்த்து கொள்கிறேன் அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமாக அந்த மட்டன் மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக வரும் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ பிரியாணி வந்து நல்ல உதிரி உதிரியாக குலையாமல் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கருக்கு மாற்றலாம் அரிசி மசாலா எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ட்ரையாக வரும் வரைக்கும் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணினதால் மசாலாவில் தண்ணி இருக்காது அதனால நான் ஒரு கப் அளவு ஜீரக சம்பா அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொள்கிறேன் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி தான் சேர்த்துருக்குறேன் நான் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்ததால் அதே கப்பால் அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்க்க வேணும் நான் நாலு கப் அளவுக்கு தான் தண்ணீர் சேர்த்துருந்தேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் கொஞ்சம் கட்டியான தேங்காய் பாலாக சேர்த்துருக்குறேன் அப்படி சேர்க்கும்போது பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும் ஒரு லைம்ர ஜூஸும் வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த தண்ணியும் அரிசியும் ஒரே மட்டத்துக்கு வரும் வரைக்கும் வேக விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டதுக்கு அப்புறமாக ஸ்டவ்வை ஓஃப் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணி பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா வெந்து உதிரியாக வந்திருக்கு சூடாக இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இன்னுமே நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்துடும் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நெய் சேர்க்க விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வைக்கிறதுக்கு முதல்ல கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வைங்க அதுவுமே ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்ன சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்களா இருந்தால் குக்கரில் அடிப்பிடிக்காமல் அதே நேரம் பிரியாணி குலையாமல் பர்ஃபெக்டான ஒரு சீரக சம்பா பிரியாணி ரெடி பண்ணலாம் இந்த பிரியாணி வந்து மற்ற பிரியாணியை விட ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அதோட ரிச்சான ஃப்ளேவருமே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கோழியில் உப்பு கறி ட்ரை பண்ணிங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாட்டுக்கோழியில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குமென்று நினைக்கிறேன் அதோட இண்டியோட வ்ளாகும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குமென்று நம்புகிறேன் அப்படி இருந்தால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி என்னுடைய குக்கிங் சேனல் ஐடி ரெண்டுமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஒரு வ்ளாகில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ